Da, ne plaću svi za britanskom kraljicom. Baš su irski nogometni navijači neki dan izazvali skandal kad su na utakmici veselo uzvikivali Lizije u kutiji. Ali ne mislim samo na njih. Kraljica je za mnoge bila simbol britanskog kolonijalizma, pa se javljaju brojni glasovi iz Afrike i Indije, ljudi koji pričaju o raseljenim obiteljima, neslobodi kretanja, batinama, dehumanizaciji, masakrima, ropstvu i drugim strahotama koje su im donijeli Britanci. Novi Zeland već najavljuje da će postati republika, kao i Jamaika, o antimonarhističkim osjećajima, a na trcolu. The Queen can do no wrong. Možda je to mislio Winston Churchill, ali ne misle to svi. I was actually living in Kenya when she was at treetops, when her father passed away and she actually became queen. Princess Elizabeth and the Duke of Edinburgh. Upravo ovdje u Keniji 1952. princeza je postala kraljicom. Te iste godine britansko je carstvo pobilo tisuće i zatočilo i mučilo 150.000 ljudi u takozvanom Mau Mau ustanku. Bilo je to jedna od najgorih epizoda u povijesti Kenije. I remember the Mau Mau struggle with a lot of bitterness. Our fathers, our uncles, our relatives either were in detention or they were killed. Zbog toga je Velika Britanija platila reparacije u iznosu od 20 milijuna funti. Četiri mjeseca nakon što je izgovorila ove riječi na vlastiti rođendan, završila je 89-godišnja vlast nad indijskim polotokom. Gulamita pratik! Kingsway, yani Rajput, aaj se itihas ki baat ho gaya. They were royally welcomed. U doba kada je bilo najveće britansko carstvo sastojalo se od 57 kolonija. Iz Londona se upravljalo sa oko 20% svjetske populacije i četvrtine kopna. I think anyone who's a person of color has a mixed feelings about it. While we respect her for who she is and everything, but there's a history that we can't forget. A za tu povijest kraljica se nikada nije ispričala. I, Charles III, by the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. And my other realms and territories. Sve su glasni zahtjevi za raskidanje svih veza s monarhijom. Nakon što je Barbados to učinio Lani, o ideji se sve više razgovara i na Jamajci. So for us in Jamaica, the monarchy is a harsh reminder for unfortunate past. Nesretna prošlost spominje se i u Australiji. And in 2022, many Victorians are rightly asking why we're being asked to acknowledge sovereignty of a British monarch thousands of miles away. I know New Zealand be moga uskoro napustiti monarhiju. I believe it's likely to occur in my lifetime. A baš je u Oklandu 1953. kraljica rekla da Commonwealth pod njezinom vladavinom neće nalikovati na carstvo. Od uvredljivog skandiranja irskih navijača koji se vesele njezinoj smrti do žestokih reakcija na Twitteru. Kritičari su okrutni. Kao prva generacija moje obitelji koja nije rođena u britanskoj koloniji, da mi se pruži prilika, plesela bih na grobovima svako člana kraljevske obitelji, a posebno njezinog. It is my sincere wish that the Commonwealth will continue to offer stability and continuity for future generations. And we'll decide that one day the Prince of Wales should carry on the important work started by my father in 1949. And now the royal visitors were given a special. Pitanje trebali se nastaviti u 2022. Jer kolonijalno nasljeđe je priča o patnji, eksploataciji, rasizmu i gušenju pokreta za nezavisnost. A osmijeha koji ublažavao sliku često nasilnog carstva više nema.